ألا وإن رسول الله من غير مرية إمام على الإطلاق في كل حضرة فالنبي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله هو الأكمل من خلق الله في كل عالم برأه الله إذا كان كل إنسان منا على الأقل يتنقل في خمس أعمار أساسية كما ذكر العلماء أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الإنسان في أعمار خمسة سيدنا نوح لما خاطب قومه قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا فبعض العلماء قالوا الأطوار اللي هي نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم عظام مكسوة باللحم هذه المراحل في تنشئة بني آدم لكن بعضهم قال لا أطوارا أي أعمار الله سبحانه وتعالى أوجد كل إنسان منا في خمس أعمار العمر الأول وهو الذي يسمى بعمر الروح أو عمر ألست بربكم أو عمر الذر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وفي قراءة ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين يا أيها الروح هل ترضى مجاورة على الدوام لهذا المظلم الكدر؟ وأين كنت ولا جسم تساكنه؟ ألست في حضرات القدس فالدكري تأوي مع الملأ الأعلى وتكرع من حياض أنس كما تجني من الثمر تأتي عليك نسيم القرب مهدية عرف الجمال كعرف المندل العطر ثم جعلت بأمر الله في قفص ليبتليك فكن من خير مختبري وحين أبصرت هذا الجسم قد برزت به العجائب من باد ومستتري أنستك بهجته ما كنت تشهده من قدس ربك فاعرف ضيعة العمر هذا عمر يسمى بالعمر القديم أو العمر الأول حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها أي في ذلك اليوم يوم ألست في هذا اليوم ائتلف وما تناكر منها في ذلك اليوم في هذا اليوم اختلف بل حتى جاءت شواهد عجيبة عن هذا اليوم جاء في مسند أحمد أن الله خلق الخلق في ظلمة فرش عليهم من نوره فمن أصابه نوره فقد اهتدى وجاء في روايات عن أبي وعن علي أن الله عز وجل قد استوثق هذه الشهادات من بني آدم في صحيفة في كتاب برزخي على هيئة برزخية أودعها وألقمها الحجر الأسود الأسعد جاء عن أبي وعن علي أن الله ألقم الحجر الأسود الأسعد هذا العهد لذلك أول ما تدخل البيت الله يرزقنا وإياكم زيارة البيت والطواف في تلك الساحة الغنة تقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك إشارة إلى العهد القديم ثم جعل الله عز وجل هذه النسخ الروحية أو هذه النسخ النفسية في مستودع فمنها مستقر ومستودع واللي بيجي الدور بيطلع لهذا العالم من لقاء الصلب والترائب يحصل بث وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتشترك وتشتبك المكونات الثلاثة عنصر النفخة العلوية القدسية ومادة الطين الأرضية التي تأتي عبر التخلق نطفة وعلقة ثم تكون النفس المعادل بينهم سر المدافعة ويعيش الإنسان هذه الدنيا ثم من بعد هذه الدنيا تقوم قيامة هذا الإنسان ينادي منادي الارتحال ويدعو داعي الانتقال فتذوي زهرته وينتقل عن هذا العالم ويعدم شبحه عن الوجود في هذه الدنيا لكن الإنسان لا ينتهي لا ينعدم الموت هو عبارة عن انتقال من طور إلى طور من حياة إلى حياة من عمر إلى عمر الفرق أنه في الدنيا نحن بنعيش بمدة ومادة أما في البرزخ فتخف وطأة المدة والمادة قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث بل جاء في الآثار أن الميت يصرخ صرخة يسمعها كل من في الأرض إلا الثقلين لو سمعوها لفزعوا هات واحد منكم الآن يصيح من بيت آل إعرابي بده يسمع في أي ناحية ولا في أي مضارب ولا في أي جهة هذا في باطن الأرض في دركات الأرض يصيح صيحة يسمع وسمعها الثقلين لفزعوا هذه قالوا صيحة الروح صيحة الروح أعظم من صيحة الجسد إن الميت يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عند دفنه كيف هذا بيسمع يرى مقعده في الجنة يرى مقعده في النار إذا خفت وطأة الجسد جاء في موطأ مالك روح المؤمن على نسمة الطائر بل نهينا بنص القرآن في آيتين الآية الأولى في التصورات والآية الثانية في التصرفات في التصرفات قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمر والثانية ولا تحسبن الذين قتلوا 
اذا الذين انتقلوا عبر الاستشهاد وعبر بداد الدماء هؤلاء في حياة واسعة في حضرة جامعة فرحين مستبشرين في حواصل طير خضر يتنقلون في قناديل مضيئة الله سبحانه وتعالى جعل مظهر حياتهم مظهر مرتفع ثم من بعد اجتماع هذه الخلائق في البرزخ يأتي عمر المحشر ومن بعد المحشر يأتي عمر الآخرة الحاصل الكلام في هذا طويل وقد ألفت فيه مصنفات في عالم الأزل وفي عالم الأجل وفي عالم الأمد وفي عالم الأبد هذه العوالم التي يعيشها الإنسان ثم الإنسان يتكون من روح النفخة القدسية ويتكون من جسد هيكل الطين ويتكون من نفس ويتكون من قلب ويتكون من عقل هذه عشرة خمسة أعمار وخمسة مكونات الخلاصة التي نريد أن نصل إليها في هذا المجمع اليوم على عجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون عجل الله يحفظكم خلينا على مهل إن شاء الله يا رب يا كريم الله يحفظكم ويبارك فيكم أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون الأكمل من خلقه في عالم الروح سيدنا محمد والأكمل من خلقه في عالم الدنيا سيدنا محمد والأكمل من خلقه في عالم البرزخ سيدنا محمد والأكمل من خلقه في عالم المحشر سيدنا محمد والأكمل من خلقه في عالم الخلود الأبدي والنعيم السرمدي سيدنا محمد والأكمل روحا سيدنا محمد والأكمل عقلا سيدنا محمد والأكمل قلبا سيدنا محمد والأكمل جسما سيدنا محمد ووالله لا أقول هذا حماسة مجلس وإنما بشواهد إن أردنا أن نتكلم فيها عالم عالم عمر عمر مكون مكون في هذه الساعة نأتي لكم في كل عمر بعشر شواهد تثبت أن المقدم والإمام والمحجل والمبجل والمكمل والمجمل هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خلينا نأخذ من العوالم مثال ونأخذ من المكونات مثال أما من العوالم فنختار العالم البرزخي العالم البرزخي اللي هو بين الدنيا والآخر وسمي بالبرزخ لأن البرزخ الحاجز بين الشيئين له وجه إلى هذه الجهة وله وجه إلى هذه الجهة هذا العالم البرزخي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الخلق فيه منزلة وأعلى الناس فيه مرتبة وله فيه من الخصائص والوصلات والوشائج مع أمته ما لا يدخل في دائرة الحصر من ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل كما ذكرنا للشهيد والشهيد في وصف الإسلام صاحب صديقية صغرى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة فالشهيد صديق أصغر الشهيد صديق أصغر ينال هذه الرتبة ساعة إفاضة الروح هذا الشهيد الله سبحانه وتعالى جعله يسبح ويسرح في هذا الكون يوم استشهد سيدنا ومولانا جعفر الطيار النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت جعفر في سرب من الملائكة يبشرون أهل بيشة بالمطر قال الإمام الرازي في قوله تعالى فالمدبرات أمرا ترتقي بعض نفوس بني آدم لروحانيتها ومعدنها وصفائها فتأخذ وظائف كونية مثل الملائكة بل في الحديث الذي يذكره ابن حجر في الإصابة أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعزي السيدة أسماء في مصابها بزوجها سيدنا جعفر ومعها أولادها الثلاثة يلتفت هكذا إلى علو ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قالت على من ترد السلام يا رسول الله قال هذه روح أخي جعفر فتحت له أبواب الجنة أبى أن يدخلها أتى في نفر من الملائكة يسلم عليه وذكر ابن كثير أن القصة عددت بل اثنين من الصحابة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان بينهم أخوة وهذه ذكرها القصة حتى ابن القيم في كتاب الروح وهدول كان بينهم محبة في الله واحد اسمه الصعب ابن جثامة وواحد اسمه عوف ابن مالك قال له يا أخوي اللي بموت أول يجي يخبر صاحبه يطرب له قال له هو اللي بموت بيجي قال له هذا عالم فسيح بس هذا عهد قال له عهد اللي بسبق على البرزخ يجي يخبر صاحبه المهم انتقل أحدهم أولا أسبوع عشر أيام شافوا في المنام خير قال الحمد لله ربك غفر قال له بس في سطع أسود لون أسود هذا في رقبتك قال دين ليهودي والله تاركهم فوق الخزانة في الدار وعندنا بنت مريضة من بناتي حتنتقل عندي قريبا وكان في قطة في البيت ماتت استيقظ هذا قال رؤيا صادقة صادقة أي صدقها وقوعها 
راح على البيت قال يا اهل اخوي ايش اخباركم كيفكم اموركم وين من يوم اخوك توفى غبت عنه قال سامحونا على التقصير كيف الامور عساكم طيبين ايش الاخبار قال والله عندنا بنت بعافيه قال فين البسه هذه الطوافه كانت عندكم في البيت قال والله ماتت بعد ما مات اخوك ماتت قال آه طيب ممكن ادخل على غرفه له في عندي امانه جوا كنت تركها معه والله دور في مكان الخزان اللي كلمه وجد الفلوس راح على نفس اليهودي وقال له اسالك الله الا تسامح صاحبي هذه الفلوس قال له ايش عرفك في هذا الخبر فذكر له المنام حتى كان هذا سبب في اسلام اليهودي وهذه قصه من قصص اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام بعد الانتقال لذلك قالوا مساله هل ممكن ان يكون هنالك تواصل بين اهل الدنيا واهل البرزخ قالوا نعم من اتجاهين الاتجاه الاول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم مررت ليلة أسري بي وموسى قائم في قبره يصلي عند الكثيب الأحمر ولو كنتم معي لا أريتكم وبعد شوي صلى في الأنبياء في بيت المقدس واجتمع فيهم وقام كل واحد يخطب اللي بناه وسيدنا داود وسيدنا موسى بعد شوي عملوا اجتماع خاص لسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا نوح وسيدنا النبي يتكلموا في علامات الساعة ثم ارتقى السماء سماء بعد سماء في السماء السادسة شاف سيدنا موسى وبقي بينه وبين فرض الصلاة يراجع ربنا إذا ربي خفف في كل مرة خمسة بيكون سيدنا النبي التقى بسيدنا موسى تسع مرات وإذا في كل مرة خفف ربي عشرة بيكون التقى بسيدنا موسى على الأقل كم؟ خمس مرات إذا بين خمسة وتسعة هذا العدد الكبير وهذا العدد الوفير وسيدنا النبي يلتقي بسيدنا موسى هذا من جهة النبي لكن من جهة سيدنا موسى إحنا بنسأل مسألة كيف خففت علينا الصلاة من خمسين إلى خمسة؟ بقول لك هاي بركة نصيحة سيدنا موسى إذا أهل البرزخ لهم حضور مع أهل الدنيا نأخرها شوي الماء يا سيدي حتى ما نقطع الوارد الله لا يقطع لك وارد النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصلت بينه وبين سيدنا موسى مراجعات سيدنا موسى في عالم آخر وسيدنا النبي في عالم الدنيا وحتى سيدنا موسى كان له نصيحة في الأمة المحمدية إذا يمكن أن يكون لأرواح أهل البرزخ نوحا حتى حجاتنا وجدادنا ومن قريب يقول لك والله شفته في المنام بيقول عطشان شفت في المنام بيقول طعموني شفت في المنام بيقول إسقوني يعني وأشياء عجيبة وشؤون غريبة تحصل بين العالمين السؤال إذا كان هذا في عامة الناس وكان هذا في عامة الخلق فكيف بخصوصية روح المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا سيدنا النبي بيقول في صحيح مسلم لما مر في طريق ما هذا قالوا وادي الأزرق قال كأني بيونس بن متى خرج في عمرة ما هذا قالوا هذا بئر هرشة قال هذا موسى ابن عمران على أتانه عليه جبة من صوف له جؤار في التكبير في رواية مسند أحمد يا أبو بكر إيش هذا قال وادي عسفان قال كأني بهود وصالح خرجا في حج إلى الله في رواية البخاري قال الآن عرض علي الأنبياء وهم يطوفون بالبيت يرى روحانيتهم ويرى أمثالهم ويرى نماذجهم ويرى أنماطهم وهذا عالم واسع وعالم فسيح إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينبئنا عن مثل هذه الحنة والرنة لهذه الأرواح النورانية في العالم فكيف بروح المصطفى بل إن من الأسئلة التي نسألها ألم يقل أنه مجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزت عليهم السكينة قال بعض العلماء ما هي الرحمة المعهودة هنا ما هي الرحمة المعهودة هنا التي تتغشى مجامع المؤمنين ثم تساءلوا سؤال إن كان الله يأذن لعامة أرواح الملائكة أن تحضر مجالس الذكر بسبب النور المنتشر فيها فكيف بخاصة أرواح أهل الله إذا كان أذن الله لعامة أرواح الملائكة تحضر هذه المجامع فكيف بخاصة أرواح أهل الله وكيف بروح المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء في مسند البزار حديث للنبي عليه الصلاة والسلام قال مماتي خير لكم وحياتي خير لكم في حياتي تحدثون ويحدث لكم وفي مماتي تعرض علي أعمالكم فما كان خيرا حمدت الله وما كان شرا استغفرت لكم في رواية وما كان غير ذلك استغفرت لكم إذا في الأسبوع مرتين بشاهد قول الله وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله هو المؤمنون تعرض أعمالنا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبيستغفر لنا بشاهد قول الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولها شواهد كثيرة في الأمة هذه مسألة في روضته وحجرته لكن في مسألة عجيبة في البرزخ إنه بدنا نلتقطها من آخر كلمة تكلمها سيدنا النبي في الدنيا بذكر ابن سعد في الطبقات أن أول كلمة تكلمها رسول الله الله أكبر لكن إيش آخر كلمة نطقها في هذا العالم قالوا كلمتين أو ثلاثة بل الرفيق الأعلى في رواية بل الندي الأعلى إلى إلى ما يشير رسول الله في هذا الكلام قالوا يشير إلى منزلة تتبوأ هذا العالم ذكرها الله في القرآن تسمى بالملأ الأعلى 
الملأ الأعلى في القرآن عبارة عن حكومة إلهية ربانية تجتمع فيها أرواح عند السماء السابعة تخصصها أن تنظر في كفارات ودرجات بني آدم كل واحد منا ومنكم الآن ترفع أعماله فوريا وترفع أعماله يوميا وترفع أعماله أسبوعيا وترفع أعماله شهريا وترفع أعماله سنويا وهي مسألة الرفع الآية جمعتها إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كل واحد منا ومنكم له ورقة في سدرة المنتهى مخزن فيها كل ملفه يعني باك أب أوسع من كل الباك أب اللي بنعرفه في الدنيا بأساليب نقل أكبر وأوسع هذا العالم اللي كل بنوصل له في التكنولوجيا له مثال في عالم الغيب ولسه أهل الدنيا ما وصلوا إلى دقة عالم الغيب ومنظومة عالم الغيب في أوامر السماوات ووحي السماء وأعمال السماء لأنه كل سماء ترى إلها حكومة وكل سماء إلها وظيفة وكل سماء مختصة وأوحى في كل سماء أمرها كل سماء إلها أمر يتنزل الأمر بينهن الحاصل مثلا فلان بقول جيبوا صحيفته اه اليوم حضر مولد ارفعوا درجه اليوم كذا شيلوا خطيه كفارات ودرجات حديث الاختصام فيما يختصم الملا الاعلى قال في الكفارات والدرجات صدقات اعطيات مشي للمساجد وضوء جبر خاطر صله رحم الشعب الايمانيه المختلفه طيب لما سيدنا النبي يقول بل الندي الاعلى بل الرفيق الاعلى ايش معنى هذا الكلام اشاره لخاصه المؤمنين اني سافارقكم في صورة هذه الدنيا لأتقدمكم إلى الملأ الأعلى أدير شأنه وبالتالي وإن كان يستغفر لنا في حجرته فهو يتولى ملفاتنا في حكومته في الملأ الأعلى لذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من يجوز بأمته الصراط يوم القيامة وكأن الأم سيدنا النبي حاضنها قال بأمته الهاء ضمير يعود على ذاته عليه الصلاة والسلام والباء جار ومجرور فعل أو صيغة مشتقة على هيئة الفعل صفة مشبهة ففعل النبي وذات النبي هي الأمة محظونة فيها أول من يجوز بأمته الأمة كلها في حضن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقف على الصراط يقول يا رب وعدتني أرضى وعدتني الرضا فيقول والله ما أرضى حتى تدخل أمة الجنة لا أسألك لا العباس عمي ولا صفية عمتي ولا فاطمة ابنتي ولكن أمتي 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 ومين أمتي اللي في النار ناس بجوز إحنا وياكم ما نطيق نطلع عليهم من شناعاتهم وساخاتهم ناس يعني عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن نزلوا إلى مواطن القذارة واستهلكوا أنفسهم في شر الأعمال وسيدنا النبي من رحمته يقف لهم في ذلك المنزل صاحب اللواء صاحب المقام صاحب الحوض صاحب الوسيلة أول شافع أول مشفع وله من الفضائل ما لا يحصى وله من الخصائص ما لا يكيف صلى الله عليه وآله وسلم وحقيقة الكلام في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم البرزخية كبير وكثير لأن روحه حاضرة في البرزخ حي حياة حقيقية يجيب من ناداه ويلبي من دعاه يرد السلام على من سلم ولا تزال عنايته بالأمة قائمة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وفي كل نفس وفي كل لمحة وفي كل خطرة الأمة موصولة بوصال مع هذا النبي كان مولانا شيخنا الحبيب شهاب الدين يقول هو علمنا أن إلقاء السلام سنة ورد السلام واجب طب نحن سلمنا عن النبي هو ما يرد؟ هو برد بس مين اللي بيسمع ومين اللي ما بيسمع صلى الله عليه وسلم الله يفهمنا من يعني حياة نبينا البرزخي هذا حقيقة من الكمالات اللي في العالم البرزخي لرسول الله وعلى هذا النسق ممكن نتكلم في كماله في عالم الروح كماله في عالم الدنيا كماله في عالم المحشر كماله في عالم, عالم الآخرة أما إذا جئنا إلى المكونات فنحن نأخذ مكون واحد نأخذ مكون مثلا عقل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقول القاضي عياض في الشفاء إن الله قسم العقول مئة جزء خلى جزء يتقاسمه أهل العالم وتسعة وتسعين جعلها في عقل النبي محمد لذلك لا يوجد عقل مثل عقل النبي محمد لا يوجد فكر مثل فكر النبي محمد لا يوجد ذهنية مثل ذهنية النبي محمد لا يوجد حافظة مثل حافظة النبي محمد لا يوجد متخيلة مثل متخيلة النبي محمد لا يوجد حس مشترك مثل الحس المشترك الذي في دماغ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إيش بنتكلم عقل كوني عقل رباني عقل روحاني هذا هذا ال... يعني مهما تكلمنا في وصف عقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومع ذلك كان يحفظ كامل التوازنات يعني اليوم بعض الأذكياء ترى بقول لك يعني بينهم وبين ال الجنون شعرة أنا جلست مع رجل حقيقة من شدة الذكاء وأصبح مجنون في ناس تنجن من شدة الذكاء ترى حتى بعض الناس إذا كان مبرز في جانب أو كذا بقول لك ما بيعرف يقعد مع أهله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ما ينام ليلة برا بيته 
كان ما يسافر ليلة بدون زوجة معه يقرع بين نسائه أشد التوازنات اللي أنت بتتصورها في حياة مليئة بالتفاصيل تجدها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جالس مع نسائه وبذكر لهم قصة ولا خبر فواحدة قالت له هذا حديث خرافة يعني بمعنى آخر يا وصلها هذا فيلم هندي اللي بتحكي فيه هذا كلام يعني ما بيدخل عقل لا يصدق ما قالها أنا النبي ما تستحي على دمك أنا العقل أنا أنا قال قال خرافة خرافة رجل من بني عذرة هذا من قوم معروفين بني عذرة خطفوا الجن فرأى من عالم الجن العجائب فلما رجع إلى عالم الإنس وقومه بدأ يخبرهم ما صدقوه يعني تنزل صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لهم مثل من واقع الجزيرة العربية وأخذ الاسم وبنى عليه قصة إنه يعني نعم جعلوا معلومة وجعلوا حوار وأنس وكمل معهم المشهد بحيث أنه ما تعالى صلى الله عليه وسلم على زوجاته بل حتى بذكروا أنه في سن متأخر من حياته صلى الله عليه وسلم كان يسابق السيدة عائشة أي عقل هذا الذي كان يوم قعد معها قالها الليلة حضرت عرس يا عائشة قلت له نعم يا قالها الأنصار ترى بحبوا الدق بحبوا الرقص جماعة أهل كيف وأهل مزاج أهل المدينة إلى الآن فيهم الطرب ف سبحان الله قالت له يا رسول الله وكذا وكذا قال نعم وكأنه يراعي حتى ثقافة المجتمع لما اجوا هذول بني أرفدة من الحبشة وهذول عندهم رقصات معينة وفي الكلور هم طبيعة الأفارقة بحبوا الحركة سبحان الله حتى الذكر عندهم في الحركة آه في الكلور لهم رقصة كانت بالسيوف يتصالمون في المسجد فسيدنا النبي يعني زي اللي فتح لهم ساحة المسجد ميدان زي تقول مسرح وبعدين خلى زوجته السيدة عائشة حطت ذقنها على كتفه الشريف وتتابع المشهد قريب الساعة قالها خلاص انتهينا شفتي والنبي عليه الصلاة والسلام أقر هدول الجماعة على مثل هذا المسلك استقبل في المدينة أكثر من سبعين وفد راسل في العالم أكثر من أربعتاشر ملك وحاكم بل حتى في بعض الأبحاث أنه التقى بوفود من الهند بل جاءوا إلى المدينة أناس من البربر وكان صلى الله عليه وسلم مع ذلك يلتقي بأنواع من الملائكة وأطياف من الجن وربما يجلس مع أعقل الناس وأذكاهم وربما يجلس مع أبسط الناس وعميهم وكان في كل هذه الأوقات صلى الله عليه وسلم يغذي الكل على حسب استدعده يقول هذا حبر الأمة هذا أقضى الأمة هذا أعلم الأمة بالحلال والحرام هذا أمين الأمة هذا صاحب السر هذا اللي عنده أسماء المنافقين هذا ويوزع بينهم الاختصاصات صلى الله عليه وسلم على حسب استعداداتهم لما درست مسألة المؤاخاة وجدت أنه سيدنا النبي في أول الأقوال آخر بين 45 مهاجر و25 أنصاري لكن ابن الجوزي في بعض الكتب أوصلها ل 186 والله يا أخواني والله لو ترجعوا تقرأوا كيف سيدنا النبي آخ بين المهاجرين والأنصار حتستغربوا من السمات المشتركة بين المتأخين يعني كيف آخ بين حذيفة بن اليمان وبين عمار بن ياسر كلاهما له نفس المنزلة المجتمعية في قومه كلاهما له نفس الخصوصية من حيث حمل السر واثنين لهم دور في تحولات الفتن ويعطي لكل واحد على قده ويعطي لكل واحد على مزاجه ويعطي على كل واحد على استعداده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أي عقل هذا اللي كان عند سيدنا النبي وراء في الصف بلال الحبشي وصهيب الرومي وراء في الصف الصديق أبو بكر والفاروق عمر وراء في الصف أبو أيوب الأنصاري وراء في الصف طلحة بن عبيد الله صف منوع وراء نعيمان هذا نعيمان كان له طرائف مع النبي يوم يشرب الخمر ويجلده ويشرب الخمر خمسين مرة آخر شيء واحد قال هذا ملعون قال اوعك هذا يحب الله ورسوله لكن إلو إلو قصص يوم راح جاب عنب من بيع قال له سيدنا النبي بعتني أخذ منك هذا العنب والآن لحساب عن سيدنا النبي تفضل راح عن سيدنا النبي قال له البيع بعت لك إياه هدية يا رسول الله سيدنا النبي طلع من الجامعة هذا مسك فيه قال وين الفلوس يا رسول الله قال عمل هذا نعيما عشان تشوف معاملة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع عموم أصحابه كان مرة التقى بهذا عدي بن حاتم قال له يا عدي بن حاتم وأعطاه الوسادة أنت بصدك عن ديني قلة الناس حتشوف كيف حيصير لكن أنا أسألك سؤال أنت مش أركوسي قال له نعم جاب له مذهبه الخاص في النصرانية قال له بس يا عدي الأركوسيين ما بيلعبوا بالفلوس وانت بتمشي في قومك في المرباع قاعد تأخذ ضرائب أكثر وهذا حرام في دينك قال فعلمت فعلمت ان كلامه كلام نبوه بس اسلموا اسلموا يعني ما شاء الله وكان له صولات وجولات فالنبي عليه الصلاه والسلام كان له رؤيه في الناس حتى لما يطلع في الناس يعطي احكام يعطي موافقات يعطي صفات ولو جلسنا نتكلم نتكلم نحن وياكم عملنا بحث من فتره اسمه كيف حل النبي المشكلات العالميه جبنا اكبر مشكلات الان اكثر مشكله الان بتكلموا عنها في البيئه كان من فتره ثقب الاوزون الان بتكلموا عن الاحتباس الحراري نحن جبنا مثال كيف عالج التلوث المائي مليون بلسان العصر كيف تقدم الرساله النبويه اكبر مشكله بتهدد اليوم السكان والعلم الاجتماع ما يسمى بمساله اللاجئين الى الان العالم بيعاني من مساله اللاجئين 
يعني نحن مثلا الاردن هنا الان صار فيها ضعف العدد موضوع اللاجئين طب كيف سيدنا النبي حل موضوع اللاجئين لما راحوا من مكه الى الى المدينه من اكبر اليوم المواضيع اللي فيها اشكالات المشكله الاقتصاديه طب كيف سيدنا النبي حل المشكله الاقتصاديه وهكذا اتبعنا اكثر من 20 مشكله عالميه اليوم بتكلموا عنها اهل العالم اهل القريه العالميه انها ابرز مشكلات العالم وبدانا ندرس كيف انه النبي صلى الله عليه واله وسلم قدم حلول حقيقيه لهذه المشكلات بمعنى أن اليوم لا أحد إلا ويغتذي من مائدة سيدنا رسول الله كان حاكم كان محكوم كان شرق كان غرب كان عجم كان عرب كان كبير كان صغير كان ذكر كان أنثى يجد في مائدة النبي عليه الصلاة والسلام اليوم شبابنا بالله لما نعلمهم هذه السيرة نحن ما بنعرف النبي نحن بنتكلم صلى الله عليه صلى الله عليه إيش بنعرف عن حياته إيش بنعرف عن بيته سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والله لو بدنا نتكلم عن عقليته ما ترك لنا مجال من المجالات دبلوماسية عسكرية سياسية اقتصادية اجتماعية بيئية مالية يعني اليوم مثلا تجارنا إيش بيعرفوا عن سوق النبي عليه الصلاة والسلام عن أسلوبه عن حياته عن نمطه سياسيين إيش بيعرفوا اليوم عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إحنا حقيقة لا يشك أحد أن الأمة تحب رسول الله لكن عند التحقيق نحن نحتاج أن نعرف رسول الله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون وهذا الموضوع الأخير لعبوا كثير علينا المستشرقين فيه وما تلاقي مسلم تجلس معه لكن ما يقول لك طب هو ليش سيدنا النبي عدد إيش فيك إذا سيدنا سليمان تزوج ألف وأبو داود مية روح راجع التوراة أنا كلمت مرة بعض المستشرقين في مثل هذا قلت شوف الله يحفظك اللي في عينه ما ي... وكل الأنبياء أنبياءنا ترى أنت في عينك جذع وجاي تكلمني في قذا تعال حلل لك إياها تحليل واحد اثنين ثلاثة أربعة والخصوصيات مختلفة كان أول مرة نسمع هذا الكلام فنحن اليوم بالعلم بالمعرفة بالمنطق بالأساليب المتبعة والمتداولة نثبت شرف وعز هذه الرسالة برسولها النبي عزيز والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حبيب الله إحنا محتاجين اليوم أن نحقق النسبة إليه كل ما عرفنا أكثر حبنا أكثر كل ما حبنا أكثر اتبعنا أكثر أصلا كل ما نعرفه بنصير نصلي عليه بنفس بنصير نصلي عليه بحضور بنصير نصلي عليه بمشاهدة بنصير نصلي عليه بمفردات بتصير صلاتنا عليه صلاة صلاة يعني أهل الحضور معه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سامحونا على الإطالة نسأل الله أن يقسم لنا من كمالات سيدنا رسول الله وأن يبارك في هذا البيت